大家好，我现在在湖南湘西。大家通过刚刚这画面，感觉上面那座房子是什么？是寺庙，还是有人居住的？我一开始呢，在路上行走，看到这个地方呢，也以为是寺庙。后来停下来问了一下当地的村民啊，他们说上面还有人居住，那可能就是一座房子，一座在悬崖上的房子，四周都是绝壁。现在我们去上面探索一下，看看到底是什么人居住在这个上面。这个房子到底是怎么建上去的？农村的风景就是好啊！这里是一条河流，叫做金洛河。那么这个村呢，也是叫做金洛河村，山清水秀的地方。农村各种各样的农作物太多了，像眼前这一片，大家知道是什么吧？我已经很久不在农村，很多东西都认不出来了。那座房子就在那座山上面。一座孤峰啊，一座孤独的房子。看到这里，大家发现没有？农田有很多长出来稻谷一样的。那这个其实之前已经收割过了，为什么会也长起来呢？因为湖南最近雨水比较充足啊，特别是今年，我四月份在湖南差不多一个月，整整下了一个月的雨。那最近来到湘西呢，又连续下了一个礼拜。今天稍微好一点，阴天，但是看天气预报呢，这两天还是有雨。所以说这些收割完了就重新长出来了，水资源比较丰富。这些我感觉像是烟草一样的，不知道是不是啊？走在这样林间小道很有意思吧？你看看这里修建了一个这样的道路，我估计呢就是去这个山上的，因为正常来讲的话，没有谁会在农田里面修这样的石板水泥路，然后呢一直往前走，可能有一个巨大的山谷。其实农村基本都是这个样子的，在这个地方发现很多梯田，跟我们前几天去一个苗寨看到是一样的，也是全部用石头码上去，七层墙一样的。那么这个是什么作用呢？相当于防止水土流失，因为假如说你没有弄成这个样子的话，如果下雨的话，那泥土的会随着雨水流下来，所以这个也是保护。我们现在这个村叫做金洛河村，可以看到也是在两座山脚下面，刚好中间有一条小道路，所以呢就在这个河流旁边建了一座村子。其实自古以来，我们也说过很多次，村落也好，城市也好，从南到北，从东到西，大部分都是建在山脚下面，或者是说建在有水源的地方，因为自古以来。你要生存，必须有水源嘛。然后呢，在山脚下面，相对来讲的话，一般比较平，那建房子呢比较方便。你如果想建在山上的话，那成本远远大于山脚下的。那很多人说会不会塌方？那你要这样讲的话，那房子就没地方建了。那建在山上更有可能塌方，所以不能这样想。一般的话是不存在的。这里还有一个放垃圾的。那么这里弄不好，就变成一个网红了。先走上去看看，它这个上山的路都是经过修整的，没有修整就是泥土。其实这个山顶从下面到顶部，也就是说要绕着山走的，相当于一个是环山、爬山公路一样的。现在我等于是走在大山深处，通过这里设计了很多垃圾桶。那么还是有人来参观游玩的，这里还有个相当于是荡秋千的形式。不过大家走这样的山路啊，要小心一点。这里其实很陡的，我刚才看了一下，四五十公分吧，有些可能还没有。你看，很滑，特别下完雨天。我本来这两天准备去燕子洞转一转的，但是考虑了下了一个星期的雨，它那很多是黄泥土，所以我就不敢去了，不想去了。到了，这个叫赤镜楼，然后看看上面，惊险吧！孤峰绝壁，现在去上面探索一下，看看人在不在里面。先上去走走，这个上面要小心呐、啊，路太窄了。这个是不是有点像我们说的走华山或者那些惊险的，同仁还有一个梵净山那样的道路，可能就是这样的。经常在视频里面看到就这样的螺旋上去，这也是一样的。我已经上来了，这个就是上面的小房子，里面呢
还有别有洞天。现在去里面看一下，我们经常说的生活措施基本都有。不过呢，现在可能住的人不在。我听刚刚村民说，他现在住到下面去了，但是偶尔呢也会在这个上面转一转，因为这个地方嘛，毕竟说太不方便了。而且刚才下面村民说。这个老人已经七十多岁了，住在上面呢不安全，所以呢可能在下面。等一下，我们去找一找他下面的房子在哪里。从画面当中可以看到，这个房子就是在悬崖上面的，他这里四周等于都是悬崖，不知道这个老人是怎么修建的。我刚刚听当地的村民讲，他这个房子呢是老人在年轻的时候就修建在这上面，也就是说老人以前在这里居住了几十年，听说他最早是一个矿工。后面呢，由于没有成家，一直就在这个地方生活。这个房子呢，是那个老人一砖一瓦把它建成的。当然，可能周边的那些人也帮忙了一下，因为他属于一个人嘛，年轻人会会帮一下。但是主要呢，还是他自己建的。也就是说，上面这东西都是他从下面一步一步的扛上来的。我们刚刚看到，我一个人走上来都比较吃力，因为太陡了。那么他是怎么建成的呢？确实非常辛苦，也佩服他。他现在是听说是七十岁，那么其实，在可能六十岁的时候，或者六十多岁的时候，还是在这个上面居住。因为等一下我们能看到房间里面的东西啊，床啊、碗筷这些东西，也就是说他在这里最起码的话，估计住了差不多三十年左右。特别是他那个水资源是怎么解决的呢？因为在山上面，他要做饭。我估计呢，最开始的时候，他这个水也要从山下面挑上来，所以说是非常吃力的，空手上来都很累。那么要挑东西、买东西、弄这些木头、弄这些砖上来，是不是更不容易？那么后面呢，他就是在对面那个山上面接了一个水管下来，那么引到这个房子里面，也就是说，他这两边呢，看到这些建筑啊，包括对面山上的亭子，好像都是他建造的。所以我们说的，他一个人守着这个孤峰，守着这个房子住了几十年，是不是非常不容易？特别敬重他呀、啊，一个人搞成这个样子。现在来看看，我们这边的应该就是卧室。我刚才在上面简单的逛了一下，不过现在没人住，但是他那个床铺还保留在这里。那这个地方以前。空间还是很小的，那里还有一个小窗户，但是那个窗户的话都没有那个玻璃挡风的，所以以前睡觉的话可能不知道会不会冷啊。它这里还是有电的，那这个可能有一段时间没人住了，搬下去了。那么上面呢，相当于是他的厨房和餐厅，上面还有些碗筷，他做饭也在上面。那下面呢有很多农田。这农田里面好像还是鸡鸭，有人在那里养。现在去这个相当于是二楼一样的。那这个就是碗柜，他这个碗柜锁住了，这个非常好的一个地方啊，世外桃源的地方。看看下面的村落，我在下面没发现，走到这个上面才看清楚，这个村落不知道是不是苗寨。而且呢，百分之差不多九十的房子啊，都是那种老的木房子，就我们说的苗寨、苗族的那种木房子一样的。这个在我们那边现在很少看到了，不知道这边是不是湘西的原因，很多这种传统的古民居保存下来了。看看这里，这上面还有一条小的环形通道，这个很有意思吧？不过走这里呢，恐高的人可能不敢往下面看。因为其实确实挺高的，这里相当于是一个露台一样的，站在这里呢，看向远方，非常舒适。这座在悬崖切壁上面的房子，我们就参观完了。其实里面的空间非常小啊，让你长期一个人住在这里，你能不能习惯？可能很多人都不习惯。现在我们去找一下这位房主人，找他了解一下情况。啊，爷爷好。刚刚到你的山上看了、啊，你很厉害呀、啊！不是，这地方生得好。你确实厉害，一个人在山上住了多少年？住了几十年。住了三十年有吧？三十多年了。你今年贵庚啊
吃吃啥？现在我下来了，又到这里来了。对，现在毕竟你年纪大了，爬上去不方便。哎、又爬，吃吃山了，我我没吃了。确实很厉害啊！我们年轻人爬上去都有点累，你还要扛东西上去。啊，原来我是背两个都啊，大砖都，你还都都远不背背上去的。就你一个人在那里上面住？嗯，我一个人住。啊啊，那确实非常不容易啊。刚刚这位爷爷向我们介绍了，他今年已经七十三岁了，已经在上面居住了三十多年，只是说现在年纪大了不方便，才搬下来的。也可以这样说，他在上面隐居了三十多年，确实非常不容易啊，也非常佩服。我们刚刚在山顶看到了那个地方很小，房间也很小，自己在上面做饭，而且那个房间窗户都没有，只是靠薄膜封了一下。所以说，一个人在上面居住那么久，非常佩服他呀。